Hello friends, welcome to Edukul. Friends, today we are going to read chapter number 3 of class 10th NCRT English book, Two Stories About Flying. Friends, this chapter me two stories hai. The first story is his first flight and the second one is black aeroplane. So, this video we will read the first story read karenge, that is his first flight and we are going to cover the next story in the next video. So friends, this story is his first flight. It is about a young sea girl who is scared of her. So this is the fear of her flying, how does she conquer her sphere, how does she conquer her sphere, how does she conquer her This is this story. So let us read this story to find out more. The young sea girl was alone on his ledge. So friends, this sea girl is alone on the ledge. Friends, mountain ki kisi side se jo narrow piece of rock aage nikal rahi hoti hai, usse ledge kehte hain. To hume pata chalta hai story mein ki jo sea girl hai, wo ledge par akela hai. His two brothers and his sister had already flown away the day before. Aur wo akela kyu hai? Kyunki uske dono bhai aur uski behn pehle hi din wahan se urke ja chuke hain. He had been afraid to fly with them. और वो उनके साथ क्यों नहीं गया क्योंकि उसको उड़ने से डर लग रहा था somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings he became afraid होता क्या है कि जब वो सी गर्ल बिल्कुल भागकर लेज के बिल्कुल ब्रिंक पर आ जाता है ब्रिंक मींस उसके बिल्कुल एंड पॉइंट पर आ जाता है उसके किनारे पे आ जाता है और कोशिश करता है अपने विंग्स को फ्लैप करने की तो उसे एकदम से डर लगना शुरू हो जाता है the great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. So, this sea girl is scared because it is below a cliff, below a very big sea. The sea is so wide, 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 so wide. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. So, as the sea girl is so big and down the water, she starts to feel scared. She becomes confident that the wings of her wings will not give her with her. She will not cross the water so big and down the water. So, she goes to her head and runs away to the little hole where she was sleeping at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Now, जो ये young sea girl होता है, वो तब भी हिम्मत नहीं जुटा पाता जब उसकी भाई, उसकी छोटी बहन जिनके wings उससे छोटे होते हैं, वो bring तक आते हैं, अपने wings को flap कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, तब भी वो अपने courage को muster up नहीं कर पाता, muster up नहीं कर पाता, muster का मतलब होता है collect नहीं कर पाता, अपनी हिम्मत को इकट्ठी नहीं कर पाता उस प्लंज को लेने के लिए उस जम को लेने के लिए जिसको लेने के लिए वो इतनी देर से उतावला था हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली अब ब्रीडिंग हिम थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टाफ ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुल नॉट मूव सो अब जो ये यंग सी गर्ल होता है इसके पेरेंट्स जब देखते हैं कि वो तो अपनी जगह पर ही है उड़ा नहीं तो वो उसके पास आते हैं उसे आवाज लगाते हैं श्रिल वॉइस में फ्रेंड्स श्रिल का मतलब होता है तीखी पेनी सो वो उसको आवाज लगाते हैं अब ब्रेडिंग हिम अब ब्रेडिंग मतलब उसको डांटते हैं थ्रेटनिंग हिम उसे धमकी देते हैं कि वो उसे वहीं पर लेज पे भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे जब तक वो उड़ेगा नहीं but for the life of him, he could not move. लेकिन उसके अंदर जो जीवन होता है, उसके कारण वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता. That means उसे तब भी उड़ने में डर लग रहा होता है. That was 24 hours ago. यानी कि अब इस बात को पूरा एक दिन बीत चुका है. Since then, nobody had come near him. और उसके बाद से उसके पास कोई भी नहीं आया है. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. Perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब वो पहले पूरे दिन देखता रहता है कि किस तरीके से उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर और उसके सिस्टर को उड़ने की जो कला होती है, उसमें माहिर कर रहे होते हैं। उनको सिखा रहे होते हैं कि वेव्स के ऊपर कैसे स्किम करना है और कैसे डाइव मारना है फिश के लिए। 
he had in fact seen his older brother catch his first heron and devour it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle सो so फ्रेंड्स अभी जो यंग सी गर्ल होता है वो ये भी देखता है कि किस तरीके से उसके बड़े भाई ने अपनी पहली हेरिन फ्रेंड्स हेरिन एक फिश होती है तो वो ये देखता है कि किस तरीके से उसके बड़े भाई ने अपनी पहली हेरिन कैच करी किस तरीके से उसने उसको डेवोर करा फ्रेंड्स डेवोर का मतलब होता है जल्दी जल्दी खाना और उसके बड़े भाई ने जब पहली फिश अपनी कैच करी थी तो उस चीज़ को देख उसके पेरेंट्स बहुत ही प्राउड होते हैं अपने बेटे पर and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff taunting him with his coward eyes aur puri subah jo puri family hai jo samne bada sa plateau tha us pe ghoom rahe hote hain move kar rahe hote hain idhar se udhar aur usko bar bar taunt karte rehte hain young seagull ko ki wo kitna darpok hai the sun was now ascending the sky ab agle din ki subah ho chuki hai aur aasman mein suraj nikal raha hai ब्लेजिंग ऑन हिस्स लेज डेट फेस द साउथ और जो सी गर्ल है जो उसकी लेज है वो साउथ फेसिंग है और वहाँ पर जो सूरज है वो चमक रहा है ही फेल द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईट इन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल जो ये यंग सी गर्ल होता है उसे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होती है क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया होता है He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep ab ye jo young sea girl hota hai wo kya karta hai wo bilkul ledge ke brink par aa jata hai ek pair pe khada hota hai aur apne dusre pair ko apni wings mein chupa leta hai aur apni aankhon ko band karta hai aur aisa natak karta hai ki jaise usko to neend aa rahi hai स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम लेकिन वो लोग फिर भी उस पर ध्यान नहीं देते ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हैंड संक इन टू देयर नेक्स वो देखता है कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन सामने जो प्लेट्यू है उस पर लेटे हुए हैं और उन्होंने अपने सिर को अपनी नेक के अंदर छिपा रखा है His father was preening the feathers on his white back. और उसके जो फादर होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं जो उनकी फैदर्स होते हैं उनकी वाइट बैग पर उनको मेनटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं Only his mother was looking at him. केवल उसकी मदर का ही उसकी तरफ ध्यान होता है She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. So plateau सो प्लेट्यू पर जो एक हम्प होता है उसकी मदर उस पर खड़ी हुई होती हैं और उनकी जो वाइट ब्रेस्ट होती है वो आगे की तरफ निकली हुई होती है नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश डेट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रेप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक तो ये जो यंग सी गर्ल होता है उसकी मदर के फीट पर एक पीस ऑफ फिश पड़ा होता है जिसे वो टोर करती हैं और ऐसा करने के बाद वो अपनी बीक को बार बार रॉक से स्क्रैप करती हैं स्क्रैप करती हैं रब करती हैं द साइट ऑफ द फूड मेडन हिम अब जब वो ये चीज़ देखता है उसकी मदर के पास फिश को देखता है तो फूड को देखकर वो पागल हो जाता है हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे क्योंकि उसको इस तरीके से फूड को टीयर करना बहुत पसंद होता है स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट और बार बार अपनी बीक को इस तरीके से स्क्रैप करना उसे शार्पन करने के लिए उसे वेट करने के लिए वो भी चीज़ उसे बहुत पसंद होती है गा 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 ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग सम फूड सो अपनी मदर को वो चिल्ला चिल्ला कर रिक्वेस्ट करता है कि मदर मुझे थोड़ा सा खाना ला के दो गो कॉल अ शी स्क्रीम्ड बैग डेरिसिवली तो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी जो मदर होती हैं वो जवाब देती हैं कि तुम बेवकूफ़ हो कि तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मतलब ऐसा करके वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी का काम कर रहा है और वो उसे फूड ला कर नहीं देंगी बट ही केप्ट कॉलिंग पेरेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम अब उसकी मदर के इतना कहने के बाद भी कि वो स्टोपेड है लेकिन तब भी वो चिल्लाना कंटिन्यू रखता है लेकिन एक मिनट के बाद वो खुशी के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है हिस मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट क्योंकि वो देखता है कि उसकी मदर ने फिश का एक पीस उठाया है और उसकी तरफ ही उड़ आ रही हैं He leaned eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. जब ये young seagull देखता है कि उसकी mother उड़के उसके पास ही आ रही हैं, तो वो आगे की तरफ झुक जाता है. 
अपने फीट से रॉक को टैप करना स्टार्ट कर देता है और अपनी मदर के पास जाने की कोशिश करने लगता है बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी होल्टेड हर विंग्स मोशन लेस द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विथ इन द रीच ऑफ हिस बीक लेकिन जैसे ही उसकी मदर बिल्कुल सी गल के सामने आ जाती हैं वो वहीं पर होल्ड कर देती हैं रुक जाती हैं जो उनके विंग्स होते हैं वो मोशन लेस हो जाते हैं अब उनमें कोई भी मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा होता है और जो फिश का पीस होता है वो बिल्कुल सी गल के बीक के पास होता है ही वेटेड अ मूवमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग वाई शी डिट नॉट कम नियर एंड देन मेडन बाय हंग ही डाइव एट द फिश अब वो एक मिनट तक सरप्राइज में देखता रहता है कि ऐसा क्या हुआ कि उसकी मदर उसके पास नहीं आई लेकिन क्या होता है अब तक वो भूख के मारे पागल हो चुका होता है तो वो क्या करता है वो फिश पे डाइव कर देता है विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इन टू स्पेस अब एक तेज आवाज के साथ वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है देन अ मॉन्स्ट्रस टेर सीज हिम एंड हिस हार्ट स्टूड स्टिल अब जैसे ही यंग सीगल नीचे की तरफ गिरता है उसे फिर से डर लगना शुरू हो जाता है और उसका जो दिल है वो एकदम से स्टिल हो जाता है ही कुड हियर नथिंग और उसे कुछ देर के लिए कुछ सुनाई नहीं देता बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट ये लेकिन केवल एक मिनट तक की ही बात होती है द नेक्स्ट मोमेंट ही फील हिस विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स क्योंकि वो नेक्स्ट मिनट ही फील करता है कि जो उसके विंग्स हैं वो अपने आप ही बाहर की तरफ निकल गए हैं The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. और वो महसूस करता है कि जो wind है उसकी breast feathers को छू रही है फिर उसके stomach के नीचे वो wind को महसूस करता है और फिर अपने wings में महसूस करता है He could feel the tips of his wings cutting through the air. और वो महसूस करता है कि किस तरीके से जो उसके wings के tips हैं वो हवा को काट रहे हैं He was not falling headlong now, और वो नीचे की तरफ अब नहीं गिर रहा है He was soaring gradually downwards and outwards aur wo dheere dheere aasman mein upar ud raha hai He was no longer afraid ab use dar nahi lag raha hota hai He just felt a bit dizzy bas use thoda bahut sa chakkar sa mehsoos ho raha hota hai Then he flapped his wings once and he soared upwards aur fir wo apne wings ko flap karta hai aur aasman mein aur upar udna shuru kar deta hai Ga 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 call ho his mother swooped past him सो so, जब उसकी मदर उसको इस तरीके से उड़ता हुआ देखती हैं तो वो बिल्कुल उसके पास से उड़ के जाती हैं हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस और उनके विंग्स से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होता है ही आंसर्ड हो विथ अनादर स्क्रीम और वो अपनी मदर को उनकी बात का जवाब देता है चिल्ला कर देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग और फिर उसके फादर उसके ऊपर से उड़ते हुए जाते हैं स्क्रीम करते हुए He saw his two brothers and his sister flying around him, curvetting and banking and soaring and diving. वो अपने भाई बहनों को भी देखता है कि उसके भाई बहन उसके पास से करवटिंग करते हैं करवटिंग मतलब उससे आगे लीप लेकर भर जाते हैं एंड बैंकिंग बैंकिंग मतलब होता है कि ऐसे उड़ना कि आपका एक विंग आपके दूसरे विंग से ऊपर की ओर है और सोर कर रहे हैं आसमान में और डाइव कर रहे हैं देन ही कम्प्लीटली फॉर गॉड दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई तो तब तक ये यंग सी गर्ल बिल्कुल भूल चुका होता है कि वो कभी उड़ नहीं पा रहा होता है एंड कमेंडेड हिम सेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रेकिंग श्रेली और वो श्रिल करता हुआ अपने आप को कमेंट करता है आगे बढ़ाता है डाइव करने के लिए सोर करने के लिए और कर्व करने के लिए ही वॉज नियर द सी नाउ सो वो अब सी के पास है फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट और वो बिल्कुल उसके ऊपर से उड़ रहा है फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन और उसका फेस ओशन के सामने है ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बिनीथ हिम और वो अपने नीचे एक बड़ा सा हरा सा समुद्र देखता है विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिस बिग साइड वेज एंड कॉट अम्यूजली सो पानी में लिटिल रिजेस आ रही होती हैं और वो अपनी बीक को टर्न करता है यंग सी गर्ल साइड वेज और कॉक करता है खुशी के मारे His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. So, उसकी पूरी family उसके सामने जो green flooring होती है वहाँ पर land कर देती है They were beckoning to him, calling श्रेली और वो उसको अपने पास बुला रहे होते हैं Beckon means अपने पास बुला रहे होते हैं He dropped his legs to stand on the green sea. ये यंग सी गर्ल क्या करता है अपनी legs को drop कर देता है और green sea पर खड़ा हो जाता है 
हिस्स लेग सेंक इन टू इट और उसके जो लेग्स होती हैं वो पानी के अंदर चली जाती हैं ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिस्स विंग्स वो फिर से चिल्लाता है डर के मारे और कोशिश करता है अपने विंग्स को फ्लैप करने की बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुल नॉट राइज लेकिन वो भूख के मारे थकान के मारे ऑलरेडी वीक हो चुका होता है और इसलिए वो उठ नहीं पाता एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज तो उसने जो ये काम किया होता है उसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका होता है हिस्स फीट सेंक इन टू द ग्रीन सी तो अब क्या होता है जो उसके पैर होते हैं वो सी में डूबने शुरू हो जाते हैं एंड देन हिज बेली टच डेड और फिर उसकी जो बेली होती है उसका जो पेट होता है वो भी ग्रीन सी को टच करता है एंड ही सेंक नो फार्दर लेकिन उसके बाद वो और ज़्यादा डूबता नहीं है ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट और वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली स्क्रीम करना शुरू कर देती है प्रेजिंग हिम उसकी तारीफ करनी शुरू कर देती है एंड देअ बीग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश और उसकी फैमिली उसको पीसेज ऑफर करना शुरू कर देती है डॉग फिश की ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट और इस तरीके से वो जो यंग सी गर्ल होता है वो अपने डर पे कॉन्कर करता है अपने फियर को कॉन्कर करता है उस पर जीत हासिल करता है और अपनी फर्स्ट फ्लाइट करता है फ्रेंड्स इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है आई होप आपको ये स्टोरी क्लियर हुई होगी बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी बाई राइटिंग दैम इन द कमेंट सेक्शन दैट्स ऑल फॉर टूडे बाय बाय